শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমার নাম নূর জাহান খান আমার মায়ের নাম মরহুমা জাহানারা বেগম বাবার নাম মরহুম জামাল আহমদ সিদ্দিকি স্বামীর নাম সাইফুদ্দিন খান ফ্রিডম ফাইটার ঠিকানা ঠিকানা হলো বড়ঠান গ্রাম তখন ছিল পশ্চিম পটিয়া এখন হলো কর্ণফুলি উপজেলা উনি ন্যাপের তৎকালীন সেক্রেটারি ছিলেন এবং উনি সংগঠক ছিলেন চট্টগ্রামের ফজলুর রহমান খান সাহেব ব্রিটিশ আমলের জিপি গভর্নমেন্ট লিডার উনি ছিলেন সাইফুদ্দিন খান সাহেবের বাবা উনি তখন বেঁচে ছিলেন এবং নদীর ওইপারে বড়ঠান গ্রামে সেই মার্চের যে আঠাশ তারিখ থেকে জনজোয়ার পালালো বিভিন্ন জায়গা থেকে সব ওই বাড়িতে সবকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন লোক আসছে সাইফুদ্দিন খান একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিচ্ছে এনারা থাকবেন তারপর বড় ঘরে বিভিন্ন রুমে মাটিতে পাটিতে ঢেকি ঘরে তারপরে গোলা ঘরে তারপরে আপনার বাইরের ঘর একটা থাকে গ্রামে বাইরের বাড়ি বলে ওইটাতে ওইটাতে তারপরে প্রত্যেক দিন তো ধান উঠছে ধরেন সাতশো আটশো আড়ি ধান উঠছে বা আরও বেশি তারপর অতএব তাদের খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না সকালবেলা ঝুড়িকে ঝুড়ি টমেটো বেগুন নানা রকমের সবজি তুলছে তুলে সবাই প্রথম সাত আট দিন সবাইকে খাইয়েছে সবার ঘরে মশারিও দেওয়া হয়েছে মশা ছিল যখন আর মশারি দেওয়া যাচ্ছে না তখন সাফিদিন খান সাহেবের আব্বা বললেন যে আমাকে আজকে থেকে আর মশারি দেবে না তারপরে আবু তাহের মাসুদরা মাহবুবুল হক এটা সবাই যায় নেই কেউ বাকি নেই দশ বারো দিন পরে বলে যে না সবাই আলাদা খাবে আলাদা খাবে বটে প্রায় সময় চাউল এখান থেকে দেওয়া হতো পুকুর থেকে মাছ মাছ তুলছে তো মনে করেন সেই মন দেড় মন মাছ তুলছে এগারোটা পুকুর দুটো দেখি তো মন দেড় মন মাছ তুলছে সেই মাছ সবার ঘরে মাছও দেওয়া হচ্ছে সবজিও দেওয়া হচ্ছে কচু অনেক বড় বড় কচু সেই কচু পাঠানো হচ্ছে আবু তাহের মাসুদ ওনার মা ওনার বোনরা সব গেছে ওনার বাবা নোয়াখালে টাটকা পড়েছে না আসতে পারেননি তারপরে এই মাসুদ ভাইয়ের মাকে কচু পাঠানো পাঠাবার পর উনি বলে যে আজকে কেউ কচু রান্না করবে না আমি রান্না করে সবার ঘুরে দেব কচু রান্না করবে বলে যে নারকেল আছে উনি নারকেল চাইবে সাথে সাথে দশ বারোটা নারকেল ওনার ঘরে চলে গেল সে নারকেল দিয়ে কচু রান্না করলেন সবাই বাজে আজকে তার মাছ বসতে লাগবে না আর তখন এক ছেলে এক মেয়ে আমার ছেলের বয়স আসু ওর বয়স তখন চার সাড়ে চার বছর 
আর মেয়ের বয়স দেড় বছর আপনি তখন ওখানে ছিলেন ওখানে ছিলাম আমি তা আমি ওখানে ছিলাম তারপরে এই আর্মি আসছে আর্মি আসছে তখন আমাকে দুইটা শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হতো যে গ্রামে তখন দুইটা শাড়ি পরার প্রচলন ছিল শাড়ি পরে আমাদেরকে লুকিয়ে ফেলতে এরকম করতে হতো মধ্যে তখন পূর্ণিদু কানুন্দু যারা যারা এখান থেকে আবার সব যেত যাওয়ার পরে ওখানে লুকিয়ে মিটিং টিটিংও হতো এই করতে করতে অগাস্ট মাসে ওরা নিরুপ একটা হিন্দুর ঘরে ওর নাম আব্বা বলতো ওর ভালো নামকে আমি জানি না সে কোনো লোকজন নিয়ে যে তার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে আসলো সাইফুদ্দিন খান সাহেব ডাকে ডেকে বেঁধে তাকে মার দিল যে তুই আমাদের গ্রামের হয় আমাদের পাড়ার হয় এত বড় সাহস এই মাঠটাতে ওরা খুব খেপে গেল ওরা বলল যে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে হবে সাইফুদ্দিন খানকে মেরে করতে হবে ইতিমধ্যে ডাক্তার কামালে খানের নামে পুলিয়া হয়ে গেল ডাক্তার কামালে খান সাইফুদ্দিন খানের বড় ভাই উনি তো চিফ মেডিকেল অফিসার ইয়ের ফোর ট্রাস্টার উনি তো লুকিয়ে গেছেন নিনার জামান সাহেবকে তো মেরে ফেলেছে তখন ওনাকে বারবার খবর দিচ্ছে আসার জন্য জয়েন করার জন্য ফোর ট্রাস্ট থাকে তো জামান সাহেবের কাছে কামাল সাহেব খবর পাঠালেন বলে উনি তো অফিসে আছে বেশিরভাগ কোর্টে চাকরি করতো সাধারণ লোকরা মানে ক্লিনার এটা সেটা তাদেরকে বললো যে তোরা যাবি যে জিজ্ঞেস করবে আমি জয়েন করব কি না তখন গেল যাওয়ার পরে জামান সাহেব বললেন যে হ্যাঁ কেন জয়েন করবেন না আমরা সব আছি না খুব ভালো আছে আমরা এইভাবে যে বললো এটাতে উনি বুঝে গেলেন যে যাওয়া উচিত হবে না তখন কামালদা চলে গেলেন ওনার এক বোনের আপন বোনের ঘর বড় গিয়ে যে ওখানে লুকিয়ে থাকলেন লুকিয়ে থেকে উনি এখন চলে যাবে কিন্তু আমার শ্বশুর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে গেলেন বয়স হয়েছিল অনেক কত বয়স হয়েছিল আমি জানি না তবে অনেক বয়স হয়েছিল তা ওনাকে দিনের বেলায় একজন সেবা করত আর রাতে আরেকজন সেবা করত সারাবার এর মধ্যে একদিন মনে অবশেষে মারাই গেলেন মারা যাওয়ার পরে তখন কামালদা আসলেন এসে কিন্তু উনি তো প্রকাশ্যে আসতে পারবেন না উনি লুকিয়ে এসে বাথরুমে বস বসে কোরআন শরীফ করলেন বাপের জন্য তার তারপরের দিনই উনি চলে গেলেন ইন্ডিয়াতে ওনারা দল বেঁধে যারা যারা যাওয়ার চলে গেলেন এদিকে আমাদের বাসা ছিল পশ্চিম মন্দার বাড়িতে আজিজ কলোনি বলে একটা কলোনি ছিল বারোটা ঘর এই পাশে ছয়টা ঘর ওই পাশে ছয়টা ঘর আমার বাসার নাম্বার ছিল ছয় নম্বর বাস তখন আমি তো তখন চাকরি করি কিন্তু তখন আমরা অফিস যাচ্ছি না কেউ সেই মার্চের থেকে মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই একটা মাস অফিস না যাওয়ার পরে একবার আসলাম অফিসে যাব অফিসে গিয়েছি গলি ব্যাংক তখন ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি করি সদরঘাট ব্রাঞ্চে আমার চাকরি বড়োঠান গ্রামেরও কিছু স্টাফ ছিল একটা এসে কানতে কানতে বলছে যে ইয়ে হচ্ছে কালকে বাড়ি রেড পাচ্ছে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেছে সমস্ত সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে কার বাড়ি এই ডক্টর কামালে খান সাইফুদ্দিন খানের বাড়ি সাইফুদ্দিন খানের বাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমার স্বামীর বাড়ি যখন লুটপাট করে নিয়ে গেছে ওরা যারা ঢুকলো আর্মিরাও ঢুকেছে সাথে এই লোকেল এরা ঢুকেছে এই যে আব্বা টাব্বা এরা ঢুকেছে লোকেল ঢুকেছে ওরা ঢুকে প্রথম বছর যে আর্মিদের মধ্যে একজন বছর কালাইয়ে কি থাক সাইফুদ্দিন খান সাহেব তো খুব কালো ছিলেন খান সাহেবকে পেলে মেরে ফেলত খান সাহেবকে পায় নাই আমার একজন গাঁতে দেওয়ার পরের বাড়ি এজার সাহেব ওনাকে নিয়ে গেল তারপরে আমার ভাসুর জহরুল আলম খান সাহেবকে নিয়ে গেল আমার ভাসুরের ছেলে সৈয়দ খান ডাক নাম ছেলে ওকে নিয়ে গেল ওদেরকে বেড়ে নিয়ে আসলো ওদেরকে পরের দিন ছেড়ে দিয়েছে সৈয়দ কামাল খান ডক্টর কামাল এখানের ছেলে ওরা করেছে কি একটা বেড়ার ঘর ছিল বাংলো প্যাটার্নের বেড়ার ঘর সেখানে ওরা সারা রাত তাস খেলেছে ওরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছে যে আর্মি এসছে তখন ওরা যারা ইয়াং ছেলেরা ছিল ওই জানলাতে কিছু ইয়ে ছিল না শিখ ঠিক ছিল না জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে পাড়ায় যত ঘর আছে কারো গোলা ঘরের ভিতর কারো ধানের গোলা দিয়ে গোলের মধ্যে কারো কাঁথার মধ্যে এরকম ঢুকে ঢুকে কেউ ফ্যানার ভিতরে ঢুকে ঢুকে বসেছিল লুকে আমাদের পাথর ঘাটা যে বাসা ছিল সেই জন্য পুরান বাসা আর একটা আছে সেটা এখনও আছে একজন লোক পাঠিয়েছে কেউ ভয়ের সঙ্গে আসে না সকালে আমাকে এসে বলে যে আপনার বাড়ির অনেক ডকুমেন্ট টকুমেন্ট ছিল ওই ওখান থেকে চাবি নিয়ে খুলে কী কী বের করতে হবে সে লোকও গেল যা যা বলেছিল কী কী সব ব্যাট করে দিলাম আমি বাসে এসছি সন্ধ্যার সময় দেখেছি পোর্টে চাকরি করে একজন এসছে এসে আমাকে বলছে যে এরকম ওরা গেছিলো কী কী হয়েছে 
আমি জানি না সে যে ওদের লোক আমি বলছি হ্যাঁ এরকম করে তো এদেরকে ধরে নিয়ে গেছে আজকে ওরা পালিয়েছে কেমন করে আমি যে কোথায় পালিয়েছে ওদের জানি না কিন্তু সবাই তো পালিয়ে গেছে ওরা আচ্ছা করে চলে গেল মানে ও খবরটা নিয়ে নিল আর কি যে বেঁচে গেছে অনেকে তারপর করেছে কি আমার হাজব্যান্ড অফিসে যখন খবরটা পেল ও তো অসম্ভব সাহসী ছিল ও তখনই বাড়িতে চলে গেল যে বাজে কোন কোন সুরের বাচ্চা এখানে যারা আমাদের বিটাতে আছে আমাদের খেয়ে আমাদের বিটাতে থাকে আমাদের বাড়ি রেড করেছে আমি তাদের দেখে নেব সেসব রাজা কাটা কারা এটা অক্টোবরে হয়েছে পশ্চিম মাদারি বাড়ির বাসায় সন্ধ্যার সময় কেউ আসতো এখানে সে তাদের সাথে কী করবো আমার কথা আর বলতো না অ্যাডভোকেট নুরুন নবী ইনকাম ট্যাক্স প্লিটার উনি তারপরে উত্তরা ব্যাংকের অরুণ চৌধুরী উত্তরা ব্যাংকের সুলাল অরুণ চৌধুরী অরুণ চৌধুরীর বউ অরুণ চৌধুরীর একটা ছেলে আর অরুণ চৌধুরীর শালি সব আমাদের ঘরে আর আমি আমার দুইটা বাচ্চা নিই আমার তিন রুমের ঘর তখন আমাদের বেডরুমে উপরে একটা খাট নিচে একটা চৌকি ছিল যেটা টেনে বের করা যায় সেটার মধ্যে তখন এবার ঈর্ষাদ আমার ভাষায় ছেলে মুসলিম আমেরিকা বাবু ওরা সব পরের দিন চলে যাবে ওই পারে তারপরে আমরা খুব হাসছি যে কেমন করে করে যাবে তা আমি এতগুলো লোক আছে আমি বড় বড় দুটো মুরগি রান্না করেছি সবকে নিয়ে খুব মজা করছে গল্প গুজব করছে এসছে সবাই আমাদের বারোটা ঘরের সামনে সবাই নিরাপত্তার জন্য অনেক বড় লোহার গেট দিয়েছিল যেন কেউ ঢুকতে না পারে নভেম্বরের যুদ্ধ সম্ভব চব্বিশ তারিখ ঈদের পরে ওই ঈদে আমরা বাড়ি গেছি বাড়ি গেছে সবার আমাদের বাড়ি যেতে বাড়ি গেছি আমার বড় ছেলে আসো সেই কিছুতে বাড়ি থেকে আসবে না জয়েন্ট ফ্যামিলি তো সবার কাছে আচ্ছা তুমি চলে যাও থাকো কিছু হবে না আমরা নিয়ে যাবো ওকে রেখে চলে এসছে পরের দিনের পরের দিন অফিস খুলবে দেখেছি অনেক গোলাগুলি হচ্ছে মাইকিং করছে আমরা আলবদর আমরা রাজাকার আমরা কারো ক্ষতি করি না আমরা পাকিস্তানে একতা চাই পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাই এইসব যারা ইয়ে আছে হিন্দুস্তানের লোকরা হিন্দুস্তানের রাজাকাররা ইন্ডিয়ার লোকরা এদেরকে ধরিয়ে দেন এরা দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে এরা ইয়ে ইন্ডিয়ার দালালে করছে এসব অনেক চিৎকার করে করে বলছে আর ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছে তখন আমার হাজব্যান্ড বসে যাক আজকে আর অফিসে যেতে হবে না ও তো জানা না ওর কপালে যে কে আসতে চায় অফিস কোথায় ছিল উত্তরা ব্যাংক আগ্রাবাদ নাইনটি নাইন আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া ছিল অফিস ও তখন ওখানে ইয়ে ছিলেন সিনিয়র অ্যাকাউন্ট ছিলেন তখন আমি ঈর্ষাদ বাবু খান সাহেব বাসু বাবু আর সুমি আমাদের তো দরজা বন্ধ দিদি আমাদের আমার আবার ইন্ডিভিজুয়াল ঘরেরও আলাদা আলাদা গেট ছিল তারপর দিদি ধাক্কা দিয়ে আমাদের কিনে ইয়ে গেট খুলে ফেলেছে খান সাহেব বলছে আসছে আসছে আপনাদেরকে খুলে দিচ্ছি খুলে দিয়েছে ও এরা যখন এগুলো করছে আমি চা আপনাদের কাছে কার কী কী আছে আমাকে দিয়ে দেন সবাই যার যার টাকা কাগজে মুড়ে মুড়ে টাকা পয়সা দিয়েছে তারপরে প্রফেসর আসমুদ্দিন সাহেব ওনার বইয়ের পাণ্ডুলিপিগুলো আমাকে দিয়েছিলেন সেরা কেনা মাত্র ধার ইন্দিরা দেবীর সমীপে এই বইগুলো আমি তাড়াতাড়ি করেছি কি ওগুলো আমার ম্যাট্রেসের নিচে ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা ঢুকেছে ঢুকে আমার আর আমার স্বামীর বিয়ের একটা ফটো ছিল সামনে যে এইটাকে খান সাহেব দেখাচ্ছে আমাকে তারপরে দেখি যে খান সাহেবকে কী কী জিজ্ঞেস করছে ও ওই যে তখন তো ইলেকট্রিক ইস্ত্রি বেশি ইয়ে শেভিং মেশিন বেশি ছিল না আমার দেওয়ার কানাডায় ছিল উনি পাঠিয়েছিলেন বলছে এটা কি আলমারি খুলতে বলেছে খুলে তা আমি যে ইলেকট্রিক মেশিন বলে দেখি যে অন করছে সাঁ করা আওয়াজ হচ্ছে বন্ধ করেন বন্ধ করেন এটা বন্ধ করে দিয়েছে তারপর আরেক রুমে তো নবী ভাই আছে ওখানে গেছি দেখি যে নবী ভাই কি চ আপনি তাহলে ন্যাপের অমুক নুন নবী চৌধুরী সসম্মানে চলেন আপনাকেই খুঁজছি এখন দুর্ভাগ্যক্রমে ওইখানে একটা সবুজ মলাটের বই ছিল গেরেলা যুদ্ধের ইতি কাহিনী বইটা নিয়ে চিল্লা চিল্লা করছে তখন আমি বলি যে উনি তো আমার খালতু ভাই হয় নজর আহমদ চৌধুরী রোডে তো ওনার ইয়ে আছে চেম্বার আছে আপনার ওনাকে ওখান থেকে ধরেন এখান থেকে ধরলে তো ওনার বউ বাচ্চা কষ্ট পাবে ইতিমধ্যে দেখি যে সুমি নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ তো তেমন ঠান্ডা পড়ে না একটু একটু ঠান্ডা ও একটা জাঙ্গিয়া পড়া খোলা গায়ে ওই রকম খোকান মাছে আমার আব্বুকে বেঁধে ফেলেছে আমার আব্বুকে ধরে ফেলেছে নেচে নেচে খুব মজা পাচ্ছে
আমি তো জানি না যে ধরে আমি তো নবী ভাইয়ের সাথে কথা বলছি দৌড় আমি বের হচ্ছি বের হয়ে দেখি কি ছাগল যেরকম করে একসাথে বেঁধে না না একজনকে এরকম করে এরকম করে সবকে বেঁধে বেঁধে নিয়েছে আমার স্বামী বলে যে খবরদার এই রাজাকারদের সামনে কোনো চোখের পানি না তখন একটা ছেলে কত বয়স হবে কুড়ি বাইশ বছর বয়স হবে আপা আপনি আমার মায়ের পেটের আপা আপা আমাকে বেশি মেরেছে আপা আমাকে একটা শার্ট দেন না আমার কাপড় টাপড় এই শার্ট টার্ট খুলে আমাকে মেরেছে তখন আমি এখান সাথে বলছি যে সপ্তাহ শার্ট টার্ট অফিসের কাপড় সব স্ত্রী করে একসাথে রেখে দিতে না সপ্তাহের কাপড় আমি যখন থেকে একটা শার্ট দেবো বলতে হ্যাঁ আমি এসে আলমারি থেকে একটা শার্ট বের করে দিলাম ওই ছেলেটা কে ছেলেটা হলো এক নেভেল অফিসারের ছেলে একশো জনকে নিয়ে এসছে ইউএনসির দিকে আমার চাচা বড় চাচা আব্বার বড় ভাই উনি তো তখন ইউনিভার্সিটির ইয়ে দিয়েছি তখন আমি বলছি আমি চাচা আব্বাকে বলবো না মরে গেল দালালের কাছে যাবে না আমার স্বামী বলবো যে ওদেরকে মারতে 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 নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে আমি তো তাকিয়ে আছি কি করব আমার একটা মেয়ে আমার কাছে ছেলেটাও বাড়িতে কি করব তখন দেখেছি তখন তার ঘরে ঘরে টেলিফোন ছিল না আমার পাশে একবার একটা ফোন ছিল ওনা আফজাল সাহেব উনি বার্মা ইসরানি ছিলেন উনি মারা গেছে অবশ্য তো উনি তখন নাসরাবাদে বাড়ি করে চলে এসছে কিন্তু ওই ঘরটা রেখে দিয়েছে উনি জানলার পাশে টিনটিতে রেখেছিলেন আমাকে বলেছে যে ইয়ে আপা যখন দরকার হয় এখান থেকে ফোন করবেন দিনকাল খারাপ তা আমি তখন ইউএনসির দিকের ঘরে ফোন করে বললাম যে এসে এদেরকে ধরে নিয়ে গেছে উত্তরা ব্যাংকের সুলালকে অরুণ চৌধুরীকে সাইফুদ্দিন খানকে ইরশাদ কামাল খানকে মোসরউদ্দিন বাবুকে তারপরে নূর নবী ভাইকে ছজনকে একসাথে নিয়ে গেছে আমাদের নিয়ে চলে গেছে ফোন করেছে থেকে আমার ভাই ফজা মোসের দিকে ওর বাইক নিয়ে দৌড়ে চলে এসছে ওর মানে সাড়ে পাঁচটা বাজে নেই চলে এসে বলে যে আচ্ছা তুমি একটু সাবধানে থাকো দেখা যাক কী হবে তখন কী করবো চিন্তা করছে উষাদি খুব কাঁদছে অরুণ চৌধুরীর বুক খুব কাঁদছে তখন আমাদের অফিসের মহিলারা যারা ছিল এটা খবর হয়ে গেছে তখন মীরা দিয়ে আসলো গীতা দিয়ে আসলো সুবিতা দিয়ে আসলো ওরা আসলো দেখতে আমাকে তারপর এখন এরা সবাই আমার ঘরে সবাই ভয় লাগাচ্ছে যে তোমাদের ঘর তো আবার রেড করতে আসবে সন্ধ্যার সময় দেখছে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ এহে এহে খান জিন্দাবাদ পাকিস্তান অমর হোক এসব কী কী সব খুব জোরে জোরে স্লোগান মানে আমাদের গলির মাথায় রাস্তায় মাতার বাড়িতে মাতার বাড়িতে মা দেখেছে অরুণরা যৌগুথবু হয়ে ভিতরে ঢুকতেছে আপনাকে কেমন ছেড়েছে বলে যে এক একজনের নাম জিজ্ঞেস করছে তোমাকে কোর থেকে ধরেছে তখন উনি বলেন হ্যাঁ মাদার বাড়ির থেকে উনি বলে যে নাইনটি নাইন আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া থেকে বলে নাম যে অরুণ চৌধুরী বলছে হারুণ চৌধুরী উনি ভাবল যে যত চান্স পেয়েছে একটা মাঝে নেই বলছে হ্যাঁ বাপের নাম বজল চৌধুরী তো তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের জন্য এই করো কেন চালাক মানুষ বলে দেখেন ওরাও তো আমাদের কাছে ইয়ে পাঠায় কাপ কাফনের কাপড় পাঠায় আপনারাও এরকম করছেন তখন দেখে চাবুকের মতো কি দিয়ে দশ বারোটা বাড়ি দিয়ে ওদেরকে ছেড়ে দাও ওই যে যেটা নেভেলের যে ছেলেটা গেছিলো সে পরের দিন ছাড়া পেয়েছে কারণ সে তো নেভেল অফিসারের ছেলে ছাড়া পেয়েছে সেও সাতটা দিতে এসছে সাতটা দিতে এসে বলছে কাঁচার বলছে যে আপা দুলো ভাইকে মেরে ফেলবে দুলো ভাইকে মেরে ফেলবে ওই যে মারতে 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 ইয়ে করে দিত যে ওদেরকে খুব টর্চার করছে কোনো রাস্তা পান নাকি দেখেন বাঁচাবার জন্য সাইফুদ্দিন খানকে ডালিম হোটেলে নিয়ে গেছিল হ্যাঁ ডালিম হোটেলে তখন ওদেরকে সারাদিনে একবার ভাত দিত সে ভাত কি সেই ভাত সবাই ঝুটে টুটে যা খেয়েছে মুখের কাঁটা ফেলা হাড্ডি জীবাণু সেগুলি আর পানি চাইলে দিয়েছে পেশাব এক মুখ পানি সেটা দিয়ে বাথরুমও করবেন খাবেনও মুখও ধুবেন বাথরুমও যাই করবেন ওই এক মুখ পানি দিয়ে তারপর মারতে 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 যখন একদম সেন্সলেস হয়ে যাবে তখন চলে যাবে ইলেকট্রিক শক দেবে তারপরে কেউ একটা মরে গেল না মরে গেলে তখন এরা এদের এদের তো সবার চোখ টুক বন্ধ তারপরে কেমন করে করে ওরা একজন আরেকজনকে চেষ্টা করে করে একটু খান খুলতো খুলে দেখতো মনে করেন মরে গেছে মাছ উঠছে তখন বুঝছে মরে গেছে বড় ভাই ডাকতে হতো ওদেরকে বড় ভাই বড় ভাই কি হয়েছে যে ইনার শব্দ নেই চুপ থাকতো না আবার শব্দ মাই তারপর তাদেরকে টেনে টেনে হেঁচড়ে নিজে ফেলে দিত টিনের উপরে পাশে হ্যাঁ 
তারপরে পরে তখন জোশী বলে একটা ছেলে সে ফার্স্ট ইয়ারের পর তো ছোট ছেলে সে দেখতে আসছিল ওইখানেই তাকে ধরেছে তাকে মেরেই ফেলে প্রতিদিন দুই চারটা মরছে ফেলে দিচ্ছে এরপর ওদেরকে একদিন করেছে কি সামনে আমার আবার ঘরের সামনে আরেকটা ঘর ছিল পুরো মনে হয় সন্দীপের যে এমসিন স্কুলের হেডমাস্টার বা এক্সিডেন্ট হেডমাস্টার ছিল না মনে হয় ভাইক না উকিল শান্তি ভালো নাম মোসেন না মনে উকিল শান্তি উনি আবার শান্তি কমিটির কি যেন বড় কিছু ওনাকে নিয়ে এসছে ইয়েতে আমার সামনে এনে বলছে যে শান্তি তুই এতটুকু মেয়েটাকে বিধবা দেখতে পারবি এই এতটুকু টুকু দুটো বাচ্চা কেমন করে থাকবে তুই একবার চিন্তা কর তুই অন্তত জেলখানায় দে যাই করবি কর তুই জেলখানায় দেওয়ার ব্যবস্থা কর তারপরে বলছে এরপর একদিন বলছে আমার এক মামা আপন মামা আমাকে বলে যে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে দেবো না আপন মামা বলছে আমি তো যাবো অক্সিজেনের ভিতরে অনেক ভিতরে কোথায় নিয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে মাথায় কাপড় টাপড় দিয়ে ভয় লুকি লুকি দিয়ে যাওয়ার পরে ওইখানে যখন ভিতরে গেছে অনেকগুলো ঘর সে সবাই ওনাকে মামাকে জিজ্ঞেস করছে কে বলছে আমার মায়ের নাম ধরে জানো আপার মেয়ে জানো আপার মেয়ে কত হবে একটা ঘরে নিয়ে গেল অনেক বড় ঘর ওইখান থেকে এই পর্যন্ত বড় টেবিল টেবিলের চারিদিকে সবাই মাথায় টুপি আর দাঁড়িয়ে ওনা আমাকে ওখানে নিজে দিল দেওয়ার পরে বলে যে তুমি কি জানো তোমার স্বামী আমাদের কজন রাজাকারকে মেরেছে ওই যে আমাদের বাড়ি যারা রেড করেছিল তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছে বুঝছেন তারা মেরেছে কি মেরেছে ফ্রিডম ফাইটাররাই মেরেছে তারপর করেছে কি বলে যে তুমি কি জানো রাজাকার মেরেছে তোমার স্বামী আমি অনেক সাহস করে বলি যে আমি যে দেখেন ও তো সকাল আটটায় ব্যাংকে যায় রাত্রে আটটায় আসে মার বিক্রি করে হেই মেরেছে আমি যে তাহলে আমার বাচ্চারা যদি বড় হয় আমি তাদেরকে কি প্রমাণ দেবো মেরেছে কি না ওকে আপনারা জেলে দেন তারপরে আপনারা উকিল দেন আমিও উকিল দিই ও যদি কাউকে মেরে ফেলে তাহলে তো শাস্তি হবে তা আমার ছেলে মেয়ে বড় হলে আমি তাদেরকে তো ফাইলটা দেখাতে পারবো যে আমি চেষ্টা করেছিলাম তোমার বাবাকে এইভাবে এভাবে মেরেছে আরেকটা কাছে ইউনিসের দিকে বউ ইউনিসের দিকে আমার কাছে চিনি উনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যেত আন্ধা হাফিস সে আন্ধা হাফিস গেলে আমাকে বলতো যে এইটা এইটা দোয়া করবা হ্যাঁ তোমার স্বামীকে এখন খুব মারতে আছে তোমার স্বামীকে এখন বলতে আছে মেরে ফেলবে কী কী অন্ধ গুলো গুলো বলতে আর সে কী দোয়া তারপর আমি ভাবতাম যে এমনি তো খুব কামেল মানুষ আমাকে উত্তর ব্যাংকের একজন এসে বলে যে তখন তো যে ছিল যে ইয়ে কী ছিল ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন বলে যে শুনেন ওরা কিন্তু জেনে গেছে আজকের মধ্যে যে এখানে সব বিন্দু ছিল রেড করবে তখন আমি ওনাদের মনে হয় আগ্রাবাদ কোনো বসতে দিই ওনাদেরকে নিয়ে শালটা দিল যেন নিরাপদ থাকে আর কি ডাক্তার নূর বেগম ছিলেন না রহমতগঞ্জে বসতেন নূর বেগমের আপন ভাই ছিল যে আবার উত্তরা ব্যাংকে মানে ইস্টার্ন ব্যাংক কর্পোরেশন উনি ছিলেন ক্লার্কের পোস্টে মোহাম্মদ আলী সাহেব ওনাকে ডেকে পাঠালাম আসছে আমাদের মোহাম্মদ আলী ভাই আমি ওনাদের জন্য চাল ডাল বটি সব কিছু দেব নিয়ে যান বলা তো যায় না ওনার অনেক ঘর সেসব দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার নিজের বয়স হলো যে বাইশ বছর আমার বয়স এখন এই অবস্থায় আমি একা থাকা থাক বা মাত্র যাব কোথায় তার সামনে আর একটা ঘর ছিল আমাকে আমাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করতেন ওনাদের দুইটা ঘর তা ওনারা ফ্যামিলি সব চলে এসেছিলো গ্রামে কিন্তু দুলা ভাই ছিলেন ওখানে বুঝলো ভাই তখন বাজার ছাড়ে রাতে আসতে পারেন তো কেমন করে যাব ওইতে মধ্যে একজনকে দিয়ে বাসুকে পাঠিয়ে দেবে তখন আমি মনে করেন বাসুকে কোলে নিয়ে তাকে দিয়ে আসলাম আমার বড় ছেলে যে আমার বড় ছেলে লন্ডনে থাকে ও বিএটির হেড অফ দিয়েছিল আর কি এরপর সুমিকে নিয়ে গেলাম তারপর আমি গেলে মেয়ে ভাই রাস্তা থাকতাম সকালে চলে আসতাম তখন করেছি কি একদিন একজন আমাদের মনে হয় তখন নয় নম্বরের এক বাসিন্দা আমাকে এসে বলে যে আপা তা আপা শুনেন আপনি ইয়ে করেন আপনি আপনি আমার সাথে একটু ইয়েতে চলুন মুখ জায়গায় যাব খান সাহেবকে ছেড়ে দিবে ড্রাইভারও এসে উত্তরে দেখেন আমি না আমি যাব না আমি যাইনি বিয়সের দিকে সাহেব বলে যে ওর এত কম বয়স ওর একা থাকাটা খুব বিপজ্জনক সদরঘাটে ডাক্তার মফজল মানে যে ডাক্তার তারেক যে চোখের ডাক্তার ওদের ঘরে ওদের ভাড়া পেয়েছিল আমার আপারা ও যে ওইখানে ওদেরকে নিয়ে আসো তখন আমাকে আমার বাচ্চা দুইটাকে নিয়ে ওখানে নিয়ে গেল 
ইতিমধ্যে হয়েছে কি একদিন সুমির খুব জ্বর জন্য আমি অফিসে যাই নাই সামনে সর্দার বিল্ডিং বলে একটা বিল্ডিং ছিল অনেক বড় ওখানে পাশা সাহেব বলে একজন থাকতেন ওরা কেকে থাকতেন কেন যেন আমাকে ডেকেছে অনেক বড় ঘর পাঁচতলায় না ছয়তলায় গিয়েছে আমাকে বলে যে শুনেন আপনাকে দেখে খুব কষ্ট লাগছে আপনি সার্কিট হাউসে চলেন একজন আর্মি অফিসার ওনার কাছে নিয়ে যাব আপনার স্বামীকে ছেড়ে দিন আমিও খুশি হয়ে গেছি তো পর্দা দিয়ে ডাক্তার মফজুলের বউ মানে তারেকের মা এরকম দেখাবার কোথায় যাচ্ছে আমি দু পাশা সেবার বউ আমাকে সার্কিট হাউসে নিয়ে গেল কি আমি যে হ্যাঁ ও সুমির বাবাকে ছেড়ে দিল খবরদার আমি যাবেন না আমি ব্যবস্থা করছি আমি দৌড়ি উপরে চলে গেছি যে বলে যে বাচ্চার এমন জ্বর বেচারে আসতে পারল না গেলাম না আছি ডিসেম্বরের দুই তিন তারিখ হবে চৌধুরী হারুন রশিদ যে নেপেট ছিলেন ওনার ভাইপো শাহজাহান আর ফজলুর রহমান সাহেব ওদের এই আত্মীয় দুজন একদম ইয়ে দেশছে সন্ধ্যার সময় সে বলছে যে খান সাহেবকে জেলখানায় নিয়ে গেছে কেমনে জেলখানায় নিয়ে গেছে মানে আচ্ছা সকালবেলা আমরা হেঁটে হেঁটে দেখতাম কোথায় কী নিচ্ছে ও যে উনি পঁচিশজনকে একটার সাথে একটাকে বেঁধেছে আর এরকম মেরে 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 নিচ্ছে ওনারা খুঁড়ে লুজার দেয় ও যে খর একানা খর মানে শীতে কাঁপছে উনি দেখা গেল যে জেলার ছিলেন খালে খালেক সাহেব লেডি ডাক্তার শামসুন নাহার ওনার আব্বা তখন ওনার একটা ভাইয়ের সাথে ফ্রিডম ফাইটারের যে আমার ভাই ফয়েজ আহমদ ওদেরই এর সাথে বন্ধুত্ব ছিল ওর ছেলের নাম হলো মুকুল সম্ভবত তখন কলছে মুকুল আমাকে বলছে আপা চিন্তা করবেন না আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি তখন আমাকে নিয়ে ওনার ঘরে গেল ওনার ঘরে যাওয়ার পর ওনার বউ হলো যে আবার ইয়ের কৃষ্ণনগরে নদীয়ের কৃষ্ণনগরে বলছে যা যা দেওয়ার ওকে দুটো এসে দিয়ে যাবে প্রথম সকালে গেলাম দশটায় গেলাম যাওয়ার পরে ডক্টর জাহেদ বলে একজন ছিলেন ওনাদের সবকে অ্যারেস্ট করেছে ডক্টর জাহেদ আসতে করে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনার স্বামীর নাম যে সাকিব দিন খান ওই দেখ দেখে তোমার হচ্ছে কালো মাথায় চুলে হয়ে যে আপনি কী কী এনেছেন যে ডানও এনেছি শেভিং ক্রিম ট্রিম এনেছি চাদর এনেছি গায়ে কী কী বিস্কিট টিস্কিট এনেছি তখন ওগুলি নিয়ে যখন এসেছি না না এসব নেওয়া যাবে না তোমার হচ্ছে এজ এ ডক্টর আমি বলছি এগুলো নেওয়া যাবে উনি হলেন যে পেশেন্ট এগুলো না খেতে হবে তখন ওরা আমাকে বললো যে দুপুরে দুইটে আসতে আমাকে দেখতে দিবে খান সাহেবের সাথে পরের দিন আমি সুমিকে নিয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে দুপুরে দুইটে গেলাম তখন দেখি যে সাইফুল দিন খানকে নিয়ে আসতেছে যে দু তিনজন কোলে করে করে রক্ত ঝরঝর করে পড়ছে তখন খান সাহেব বলছে যে সাথে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে ছুটতে হবে নাকি ও যে একজন তো নু বুঝে গেলে একখানা সাইড এক করবো একখানা সাইড এক করার ফোয়া সাহেব উনি ওরা সাইড খান সাহেব বলছে যে আমাকে বলে চিন্তা করতে হবে না করতে হবে জেলার সাহেব আমাকে বলছে যে আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি প্রত্যেকটা ফ্রিডম ফাইটার বেঁচে থাকবে এরপর তো আমাকে বলে যে বাড়িতে চলে যেতে হবে আমার বাচ্চাদের নিয়ে বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে তখন কি মনে হয় তেরো তারিখ কি চোদ্দো তারিখ ট্রানজিস্টার কানের কাছে বলছে যে আপনারা সারেন্ডার করেন চারিদিকে আপনাদেরকে ঘিরে ফেলেছে সারেন্ডার করেন সম্ভবত তেরো তারিখ চোদ্দো তারিখ হলে পনেরো তারিখ তারপরে ষোলো তারিখে তো দেশ স্বাধীন হলো সতেরো তারিখ ওকে ছেড়েছে আসার পরে দেখে যে দলে বলে যারা রাজাকাররা ছিল যে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল সাইফুদ্দিন খান সাইফুদ্দিন খান আসলো এইবার কামাল কামাল দাও আসলেন চৌধুরী হারানো রশিদ আসলেন কি কী হয়েছে এরকম এরকম স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতার পরে তখন আমি বলি যে নালাপাড়ায় ওই আন্ধা হাফিজের ঘরে চল উনি আমাকে অনেক দোয়া করেছে আমার জন্য আমি তো আর জানেন উনি দোয়ার বদলে কি করেছে যে গেছি একসাথে সবাই খান সাহেব করবে যে কমরেড আপনিও এসছেন এই রাজাকারের এই খুনি আন্ধা হাফিজকে বাঁচাতে আমি তা করেছি সেই খুনিকে ভাবে সে তো আমাদের সবকে প্রত্যেক দিন দোয়া পরে পরে ই করতো তারপরে যখন বুঝলাম যে দেশটা স্বাধীন হতে আমাদের কত কষ্ট করতে হয়েছে কত কি করতে হয়েছে বলেন আমরা কি করে এই রাজাকারদেরকে এই যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি না তাদেরকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন আনতে পারবেন 
खराब लोक कम जरा देश नहीं चिंता कर कमिटमेंटे चले आना लोक कथा बोलार जो और एक देखी जो से खुजे जो हमें ये दी ये पा वो दी वो पा अभी देव ना नेब हमार देवार लोक मन हाँ आंतु तिर लक्ष शहीद और पांच लक्ष निर्तित माँ बोर सम्भ्रमे बनीमयीन लक्ष लक्ष मुक्तिजोधा वीरतर जुद्ध करीन हजार हजार योद्धा वीरतर जुद्ध कर शहीद होधीन कोटी कोटी लोक समर्थन करते गए अबर्णन दुख कष्ट सीन हजार बचर श्रेष्ठ बांगाली जतर ही जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान कांखित बांगाली जतियत चेतनार विकास शोषित गणतंत्र शोषणमुक्त बैषम्यहीन समाज मानविक मूल्यबोध सामाजिक न्याय विचार सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक साम्य प्रतिष्ठा कर जनगण के क्षमतार प्रकृत मालिक को ऋण शोध करते आसन पूर्वशरी त्याग के स्मरण कर तर निर्देशित पथे देश के एगिए नहीं जय बांगला